Hello, 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 hello. Can you hear me? Hello. Hello, good evening. Can you hear me? Good evening. Good evening, yes, I can. Good evening. Okay, thank you. Nice. So it's raining where I am. I don't know where you are if it's raining, but here at home it is. It is raining. Okay, siento que estoy gritando, pero es la lluvia. Okay, so uh, let's see. My goodness, uh, no han entrado todavía, apenas hay 11. So we are going to wait for the rest. Me imagino que ya vienen en camino. Thank you for uh, being on time and thank you as well for your camera, right? So let's see. ¿Qué les habrá pasado a los demás? Quizá por la lluvia o por la actualización de Zoom, mandaron a decir que había una un update right de Zoom y que este eh, no sé si les ha costado ingresar o usaron el mismo método de siempre. Yo creo que es por sí. esos problemas que les está costando ingresar a los compañeros porque igual y no han, es, puede... han escrito al grupo, quiero ver, no, no he revisado. No, que... a mí me costó, maestra, me tuve que registrar de nuevo. Hay que registrarse. Hay que sí, creo que ese es. Lo demás es lo mismo. Sí, que aquí debe registrarse. Este, pero ¿quién es? Ya está aquí, Wendy, no. Usted había escrito, Wendy. No, no es usted, es la otra Wendy. Yo, 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 maestra, estaba escribiendo por ahí en tres, ya ahorita ya pude con la compu también. Vaya, Cristina. No, pero hay alguien aquí que ha escrito Wendy. No sé. Pero creo que ya. Nelson dice que no puede. Es mejor que entren al correo directamente, ahí cuesta menos. Hay que actualizar la aplicación. Es que hay no, un no update, no hay un update en la, en la app. Hay que actualizar la aplicación desde la, la Play Store. Bueno, no sé si le pueden ayudar a Nelson a ingresar porque aquí en el grupo de soporte todo el mundo está diciendo que este no pueden entrar. Voy a esperar porque... Nadie puede ingresar. Pero es que aquí a Nelson le está pidiendo como que se ingrese a su aplicación. O sea, esto es algo personal, pero tienen que registrarse en esta clase para que les dé la opción de entrar. Exacto, es porque intente con por la opción web sin estar y entrar en la app. Quiero Pero ver. se ingresa directamente del correo de la de, por decir la antigua notificación. Ahí de solo le da para registrarse y colocar el nombre. No es Exacto, desde el link, ¿verdad? Que tienen en el correo. Le voy a for, voy a forwardear el el enlace. Tal vez así con el enlace los envía al, al sitio web. Quiero ver, lo voy a hacer yo. Le doy clic al enlace. 
Y sí, ve aquí me dice, ah, hmm, la fecha no la tienen que mover, o sea, ya está ahí by default. Ya ahí me aparece, le vamos a dar register. Y ya, ahí me aparece, ve, se ha registrado correctamente. Y luego de eso le envían un correo y ahí va un, el nuevo link y ahí, o sea, selecciona ese link y ya puede entrar a la clase. Ok, deje ver, es cierto, ve aquí Maestra, tengo el correo ya. Hola. ¿Será que los links son diferentes de cada quien? Porque si no, si no lo podemos compartir para que entre en directo. No, si el link de la se clase es el que mismo. Registrar. Pero, pero si no, exacto, que ese es el problema que está, Ajá, por lo que... menos Nelson, que no se puede registrar, no Ajá. sé si entró. No, ¿verdad? Nelson no ha entrado. Sí, ahora aquí dice, ve, ya me cayó el correo, como dice usted. Y aquí dice, ve, unirse a la reunión. Lo voy a intentar. Ahí va, ahí me está cargando ya. Lo único que me estoy, estoy entrando desde el, el teléfono. Uh -huh. Bueno, ahí estoy yo ya. Sí, se puede. Voy a salir nuevamente porque estoy doble. Um, bueno, creo que ya está entrando la mayoría. Sí, pero así es el proceso porque bien me lo permitió a mí acá. Vamos a ver, 21. Creo que Nelson es el que nos ha entrado y que me está escribiendo aquí. Bueno, no sé al final si entraron ya. Nelson, no. Es que él es el que tiene problemas. Eh, no sé por qué le pide contraseña a Nelson. Es que tiene que registrarse. Desde la, desde la misma aplicación, ahí dice registrarse. Sí, pero no sé. Yo lo, ya, lo, ya lo hice yo, o sea, de otro teléfono para ver la, hacer la prueba. Pero no sé por qué a ellos les pide sí, contraseña. Tiene que actualizar la aplicación. Porque no. La aplicación no. se actualiza en la, en, el, en la Play Store. Porque hay una actualización. No sé, bueno. Hay, hay que le ayuden en el WhatsApp al, al amigo. ¿eh? Sí, es que lo que pasa es que ahorita los de inglés corporativo todos están aquí reportando. No, me imagino que tal vez le van a escribir, pero a saber a qué horas. Y ya vieron el video, porque aquí Flor mandó un video. O sea, no lo ha visto a lo mejor Nelson el video. Ahí está en el video, ya lo vi yo y está acaba lo que yo acabo de hacer. Pero bueno.
Bueno, vamos a empezar. Ya no, no entró, pero no sé. Este. No sé por qué no le deja la verdad, porque, o sea, estamos haciendo el proceso que. Que, que dice el video y yo lo hice para hacer la prueba de cómo ustedes les aparece y no hay donde perderse, no sé por qué le pide contraseña. Quizás él se deslogueó de la aplicación y obvio para volverse a loguear le pide la contraseña. Pero bueno, vamos a... Pasar el attendance. So let me pass the attendance. Igual, ¿verdad? Vamos a esperar si los demás compañeros se logran eh, conectar. Um, verifiquen, por favor, su nombre completo. Como se han deslogueado de la aplicación, tienen que volver a validar que, que esté el nombre completo. Porque varios no lo tienen. Ahí ya saben que se van a la opción de participantes y ahí van a ver eh, eh, su nombre, cómo aparece. Bien, eh, let me validate the attendance, ok, so let's see. Ya perdimos aquí unos minutitos para ayudarles a los compañeros, pero igual no, no sé por qué no... no no les aparece esa opción. So, let's see. Um, Cristina Claribel. Good evening, I'm here. Thank you, Miss. Uh, Giovanni Enrique. Eh, Evel Virginia. Present. Thank you. Joel Eliaser. Present, Miss. Nice. Uh, Jorge Orlando. Present teacher. Nice. Uh, Jorge Ulises. Present. Thank you. Jose Luis. Jose Luis, no. Eh, Jocelyn Jasmine. Present. Thank you, Jocelyn. Uh, Josué Danilo. Danilo, no. Eh, Kenia Chamilet. Present. Nice. Uh, Lilian Sarai. Present. Thank you. Lorena Stephanie. Lorena Stephanie, no. Lucía Guadalupe. Lucía Guadalupe, ¿no? Eh, Manuel Aristides. Present teacher, thank you. Good evening. María del Carmen. Present teacher. Thank you, María. Eh, Melvin Rodrigo. Rodrigo. Mirka Lisette. Mirka Lisset, no. Eh, Nelson Adán. Present teacher. Thank you. Hey, ya entró Nelson. Nice. Uh, Norma Elizabeth. Present. Thank you, Norma. Salvador Antonio. Salvador no ha entrado. Qué extraño. Eh, Silvia Patricia. Present. Thank you. Wendy Lisette. Present. Richard. Nice. Uh, Wendy Stephanie. Present. Nice. Wilmer Omar. Present. Thank you. Wilfredo Alexander. Wilfredo. No, William uh, Leonidas. I'm here, teacher. Present. Okay, okay. Thank you, uh, Wilfredo and William. Present, so, present, present. Nice. Good evening, good evening. So, good evening. Thank you. Nice. So, let me, let me, 
share the screen right here. So, miren que tengo débil la señal de internet porque está cayendo algo fuerte la tormenta. Eh, quizás voy a dejar un ratito así la cámara porque cuando enciendo la cámara me baja las barritas acá de la de la señal del internet, ok, pero aquí estoy. Está lloviendo, no sé en su territorio donde ustedes están si llueve, pero aquí están cayendo unos truenos un poco feos. Entonces eh, la, la señal del internet me está en esta computadora. A mí me dice la, la conexión que tengo y me está saliendo inestable, pero es por la lluvia. So, uh, well, so let's continue. Let's see what we have right here in the, in the chat. Okay. Sí, por la lluvia creo que varios podemos tener dificultad, okay? So, ojalá no se vaya a ir la luz. Espere, me voy a tener aquí plan B. Voy a conectar el teléfono por cualquier cosa eh, con datos. Porque... Si se llega a apagar la... Hay un apagón o algo, obvio que me quedo sin inter inmediato, pero voy a meterme desde mi teléfono también. Deme un segundo porque no quiero quedarme. Um, Bye. Ahí estoy ya conectada con otro dispositivo, just in case, ok. So, denme un segundo, todo está en mi contra este momento. La carga de la batería dice que ya se va a apagar. Denme un segundo, solo voy a conectar aquí el toma corriente porque ya no tengo carga, dice esto. Bien, eh, ya está. So let's let's continue, right? So let's see, Joel Elias, what time is it right now? Joel Elias, Está en mute. Joel está en mute. Bien, no sé si me escucha Joel o no sé si tiene problema ahí con el audio, pero no. No se le escucha, ok? So let's see, Wendy Lisette, what time is it right now? It's uh, um, 8.21. Perfect, it's 8.21, nice. Uh, let's see, Jorge Ulises, there is another way that you can say the time. There is another way that you can say the same time. I'm sorry, Joel. I'm sorry, Jorge Ulises. No le entiendo bien la pregunta. So, what time is it? Eso lo vimos ayer, ¿verdad? ¿Qué hora es? ¿Qué what hora time es? is it? Uh -huh. Uh -huh. So, Wendy Lisette, she already say, right? Uh, it's 8.21. So, that's what she mentioned, uh -huh. right? So, now the question is, if there is another way to say the time. Si hay alguna otra forma de dar la hora... Uh, Aparte de 821. Uh, 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 hey, pasada las 8. Uh -huh. Pass. Pass, right? There you go. That would be it's uh, 22 past 8. Uh, eight. Right? Okay. It's 22 past 8. 
So okay. the time, please uh, practice the time. Usted en diferentes momentos del día usted necesita saber qué hora es, right? So dígalo en English. Oh my goodness, what time is it? Oh, it's 11.30, right? So you need to practice the time, okay? So let's see the examples that we have right here. It is a.m. or p.m., right? Esto es a.m., p.m., así decimos en español, ¿verdad? A.m., p.m., pero en inglés we say a.m. and p.m., right? A.m. in the morning, p.m. in the night on the afternoon. So let's read the examples that we have right here. Uh, Silvia Patricia, help me with the first one right here, please. Silvia Patricia, you are on mute. Maya. It's seven o'clock in the morning. It's seven um, a.m. 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 <laughs> there you go. Nice, uh, Sylvia Patricia. So remember, uh, it's seven o'clock, right? O'clock means on time, right? Ya dijimos eso. So in the morning, si usted me dice, oh, it's Seven o'clock in the morning es lo mismo que me diga, it's 7 a.m. So, exactly the same. Uh, William Le Leonidas, okay. continue with the next one right here. Read the ex uh, sentence that we have right here. Okay, it's, it's 12, it's 12 o'clock. It's, it's, uh, it's noon, or noon. Okay, so it's 12 o'clock, it's 12 p.m., it's noon. ¿Qué sería noon? Mediodía, no es. Okay, so mediodía, oh. si dice uno, son las 12 del mediodía, dice usted. So it's noon. No necesita decir it's 12 noon. Porque sería redundante, ¿verdad? Es mediodía a las 12, okay? So it's noon means 12 del mediodía, right? So... Nice, uh, Wilfredo Alexander, continue with this one right here. Okay, it's four o'clock in the afternoon. It's uh, four uh, p.m. Okay, very nice. It's four o'clock in the afternoon, right? It's a uh, four p.m., right? So I guess that we are clear, right? That we say good afternoon until four or five o'clock, right? Then like at six, we say evening, good evening, right? Eso ya lo había mencionado anteriormente, right? So we say good evening, good evening, good evening, okay? So desde como por ahí como las cinco y media, seis, que para nosotros ya empieza a oscurecer. So ya digo yo, uh, good evening. Good afternoon sería en la tarde, ¿verdad? Tipo que... Cuatro por ahí, cinco y medio. Nice. Um, let's see, let's continue. Um, let's see, vamos a ver. Um, Cristina, help me with the next example right here. It's seven o'clock in the evening. It's seven p.m. Thank you, nice. It's seven o'clock in the evening. Evening, good evening, okay? Mira, las siete de la noche yo digo good evening, okay? Igual como cuando entramos a la reunión, right? Good evening, good evening, okay? It's 7 p.m. Nice. Uh, Norma Elizabeth, continue with the next one. Creo que se quedó fresa ahí, Norma. Probablemente tiene débil el internet igual. It's 10 o'clock ah, at okay. night. Continue. Okay, It, so, uh -huh, go ahead. It's 10 o'clock at night or it's 10 p.m. Thank you. It's 10 o'clock at night or it's 10 p.m., right? So, ahí ya es en la noche, right? Pero usted ya sabe que usted me va a decir good night cuando usted ya está prácticamente en pijamado, ¿verdad? Y usted ya va para la cama. Entonces, ahí usted 
ya me va a despedir y me va a decir, hey, good night, porque ya a dormir va, ¿ok? Si usted va de parranda después de la clase, no me puede decir good night, tiene que decir good evening, porque para usted la noche apenas comienza, ¿ok? Nice. Uh, let's... Morito. To morito, así digo sí. yo, right? <ríe> ah, yo decía que era un, el presente continuo. <ríe> no, ese es mi, mi inglés. Sorry, it's uh, tomorrow, right? So tomorrow. Yo le digo así para que se ría. Nice. Um, let's see. Uh, Jorge, Orlando. Orlando, why you are uh, wearing a hat on Wednesdays? I guess last Wednesday. ¿Qué, qué tienen de especial los miércoles para usted? I, I guess last <laughs> no. Wednesday was exactly the same. O sea, que a ver para dónde va al finalizar la clase. <laughs> Uh -huh. So okay. let's see, help me with the next uh, okay. example right here. It's 12 o'clock at night. It's 12 a.m. It's midnight. Thank you. It's 12 o'clock at night, right? 12 o'clock at night. It's 12 a.m. Okay, a.m. And it's midnight. Okay, midnight. What is a midnight? Medianoche. There you go. That would be the opposite for noon, right? Noon is mediodía. So midnight, that would be medianoche, okay? So nice. If you don't know those words that are new, please write it down. Try to memorize. Keep it in mind, right? Si en caso fueran palabras nuevas para usted. Okay, so let's see the conversation that we have right here. It says, Uh, I'm really hungry. Okay, I'm really hungry. What is hungry? Hambriento. Hambriento. Um, sería hambre. ¿verdad? Estoy realmente, tengo hambre. Okay. So, ¿quién sabe una, una palabra sinónima de hambre? Hungry. Mm. Hambriento. Ajá, uh -huh, but in English. Hungry, no. Uh, too hungry. <laughs> <laughs> no. Too hungry. Ajá, <laughs> uh -huh. ¿quién sabe otra palabra que me pueda decir en vez de hungry? Famished, famished. Mm. Uh -huh. Can be, pero hay otra. Starving. Yay, there you go, ok. So, starving. Para los que no conocen esa palabra, ¿verdad? Agréguenla ahí a su... Ahorita se la puede escribir en el chat. Solo denme un segundo aquí que esta cuestión se me desconecta. Uh, starving, ok. Usted quiere decir que tiene así como... En, se oye feo, ¿verdad? En español, pero usted dice, este, no sé, ¿verdad? Como dice, no quiero sonar mal, pero. Como pero, No, o sea, usted me dice que tiene hambre, pero es aún más que eso. No sé cómo dice usted en español, que tiene una gran hambruna, right? Pero porque tengo hambre, es como ya, yeah, I'm hartarme. hungry. Hartar. <risa> No sé teacher, cómo dice usted, pero. Ajá. Uh, ah, yeah, ya, ese sería hambriento también. Ok, voraz, como voraz, como una hambre grande, ok. Ravenous. Ok, fíjense bien, cuando ustedes busquen una palabra en el diccionario, yo no sé si usted ya sabe eso. Eh, en inglés, ¿verdad? En inglés, no sé en español, la verdad, desconozco, no he estudiado en español, pero eh, en inglés, si usted se fija, cuando usted busca una palabra, siempre el significado más común es el primero, o la palabra que va, a, eh, que aparece primero en la lista es como la más básica, ¿ok? Entonces, la que le sigue es como ya un intermedio en, en, en cuestión de inglés, Ok, quiere decir que usted me dice, hey, I'm hungry. Ah, esta persona habla un inglés básico. 
Ok, así uno identifica muchas veces como maestro el nivel de inglés de la persona. Pero si usted viene el día de mañana y usted me dice, you know what, I'm starving. Ah, esta persona tiene un inglés intermedio, usa palabras que no son del inglés básico. Ya, si usted viene y me dice, you know what, revenues, uh, package, hay otra este, palabra, ¿verdad? Ya son avanzados. Entonces, siempre que ustedes vean una palabra y ustedes vean que tiene una, una, una palabra, hay otro sinónimo, otro, otro, siempre apréndase el segundo, el tercero. Porque siempre el que usted va a ver de primerito es como el básico, el común, el que todo el mundo maneja en ese nivel de, de inglés. Ya que usted me diga starving, ya estamos hablando de una gradita más, hay un, un nivel más, digamos, al menos en esa, en esa palabra. Ok, so, ahí para que se acuerden, mañana le voy a preguntar, starving, ok. Uh, let's see, this is a conversation between uh, Steve and his mom, okay, and it says, uh, Steve says, uh, hi mom, uh, what are you doing Steve, I'm cooking, why are you cooking now, it's uh, two o'clock in the morning, well, I'm really hungry, what are you making, a uh, pizza, mm, pizza, Now I'm getting hungry, let's eat, okay? So present continuous, right? Mire, ahí la conversación está en presente continuo, porque todos los verbos, mire, tienen la terminación ing, okay? Quiere decir que esta conversación es en tiempo real, o sea, están hablando de ahorita, ¿verdad? Now, utualito, dice usted, right? So right now, right now, <laughs> ¿Cómo dice usted, Eliezer? ¿De verdad que usted es de San Miguel? San, San Vicente. Cerca, cerca. Todavía eh, no menciona tanto la... La... la, la, la... <ríe> pues sí, dice. Pues. Bueno, entonces, eh, right now, right? So, let's see. Because of the time, mañana es el último día, ¿verdad? Ya cayeron en el 20, que se nos acabó el módulo, right? So, let's see. Uh, Kenya Jamilet, please be mom. Um, let's see. Um, Wilmer Omar, no lo veo, pero creo que ahí está. Ahí está. Wilmer Omar, be Steve. So, go ahead. Steve and uh, Kenya and Wilmer, please. Hi, mom. What are you doing, Steve? I cooking. Why are you cooking now? It's two o'clock in the morning. Well, I already hungry. What are you making? Pizza. Mmm, pizza. Now I, I'm getting hungry. Let's eat. Okay, nice. Thank you, Kenya and Wilmer. Very nice, okay? So that's, that's the conversation, right? So remember, I am, right? I am, okay? Or am, in este caso, porque tenemos apostrophe, right? Am, um, okay, am. Um, and uh, really, okay? Really, se escribe sí como real, right? Pero yo digo, really, I'm really hungry. I'm really hungry. Nice. Uh, let's continue, okay? Because of the time, we are going to move on to the next part. So let's see, present continuous WH question. Uh -huh. Vamos a ver si se acuerdan de las WH question. Give me an example of a WH question, Manuel Aristides. Uh, about what, excuse me. An example with WH question. Which WH question do you remember? Uh, um, what time is it? Where do you go when I, when you come here? Okay, yeah. when, what, where, how, right? 
So those are the commons, right? Who, which, whose, right? So now we can join, we can mix the present continuous with the WH questions, right? Así como lo vimos allá con el verbo to be, igual acá con el presente simple, I'm sorry, present continuous, yo puedo hacer preguntas usando las WH question y el presente continuo. Look what we have right here, the, the example, Los Angeles, uh, four o'clock a.m., okay? What's Victoria doing now? She's sleeping right now, okay? So look, aquí está la WH question y aquí está. Siempre la estructura no la pierde. Mire, verbo to be, sujeto, verbo ing, question mark, right? So siempre va a estar ahí el mismo orden. So help me with the reading, Evel Virginia, right here. Then the second one, please. Evel Virginia. It's 6 a.m., so he's uh, getting up. Nice, he's getting up, okay? That's in Mexico City, 6 o'clock in the morning. So nice. Continue with the next one, Cristina Claribel. What Marco? What Marco doing? I, perdón, what are Sue and to Tom doing? They're having breakfast. Okay, that's in New York City at seven o'clock in the morning. So what are Sue and Tom doing? They are having breakfast. Nice, let's see the next one. Um, vamos a ver a quién lo haremos preguntar. Eh, William, Leonidas, help me. Brazil. Okay, okay, okay. What's, what's Celia doing? She's going to work. Okay, that's Brasilia, nine o'clock in the morning. What's Celia doing? She's going to work. Nelson, London, please. Okay. What are James and Annie doing? It's a norm. So they, so they having lunch. Okay, what are James and Anne doing? Oh, it's noon. So they are having lunch. They are having lunch. Uh, nice. Uh, Joel Eliezer, continue, Moscow. Good you are on mute, Joel. Es que no le desactiva el micrófono, Joel. Ahí. Ahí sí. What? Andrew doing? He is working. Okay, must go must three o'clock p.m. So what are Andrew doing? Ah, he's working right now. So he's doing his job. Nice. Ah, uh, Mirka Lisette. Van Cook, 7 o'clock p.m. What Perm Sack doing? He is eating dinner right now. Nice, thank you. Okay, what's Perm Sack doing? Uh, he's eating dinner right now. So, este es el nombre del prójimo. So, that's the, the, the name. So, he's eating a dinner right now. Nice. Uh, let's see. Creo que ya la mayoría ya le pregunté. Ya no hay o quién. Y los que no tienen cámara, no sé. Eh, let's see. Second round. Uh, Silvia Patricia. Silvia Patricia. Okay. What? Hiroshi doing? He's watching eh, television. ¿Cómo se dice television? Television. Television. Okay, nice. Uh, what's Hiroshi doing? Oh, he's watching television. 
Nice. And the last one, uh, let's see, um, normally set. That's your city. What What are you doing? It's so I am. Ok, so ahí deberíamos de completar con uno propio, right? So, El Salvador, it's 2042. Uh, what are you doing? It's 2042. So, I'm learning English, right? I'm studying English. Nice. So, let's see. Questions, creo que ahí estamos bien. Ahí hay ejemplos de WH questions, right? So, no solo el what, ok? Usted puede poner... Eh, where are you right now? Okay, so como preguntas con otros WH questions. So let's see, we have eight questions. Okay, we have eight questions. Let's see, you have to answer. Voy a ir dando la pregunta y usted tiene que contestar en base a las imágenes. Voy a tratar de poner todas las imágenes acá. So let's see, uh, Kenya Jamilet, who's sleeping right now? Who is sleeping right now. Who's sleeping right now? Uh, Victoria is sleeping now. Perfect. Victoria is sleeping right now. Okay. Nice. Uh, Manuel Aristides. Uh, who's having breakfast? Who's having breakfast? Let me see, teacher, because I'm traveling with my computer. And have a breakfast. Let me, let me see. Es que no veo bien, pero yo creo que es Permsac. Creo que se llama Permsac. ¿Sí? But he's oh, eating dinner. I'm sorry, sorry. Es que no veo. El teléfono está bien feo. It's Jane and Annie. Jane and Annie, they are having lunch. They are having lunch. Yeah, and the question says who's eating breakfast? No, oh, maybe two and Tom Tom are having breakfast. Sue and Tom, right? Sue and Tom are having breakfast. Okay, Sue and Tom are having uh, breakfast. Let's see the next question. Uh, let's see, Salvador Antonio, nice to see you. Uh, where is Andre working? Salvador Antonio, where's Andre working? In the Moscow city. Okay, he's working at Moscow. Okay, Moscow city. Okay, it's working at the prepositions. ¿Se acuerdan de las prepositions? Bueno, voy a mencionar un lugar. La que voy a ocupar es at. Okay, at the university, at the school. In this case, at Moscow in la ciudad. Okay. Nice. Uh, let's see the next question. It says, uh, where is Hiroshi watching television? Wendy Lee said, where is Hiroshi watching television? Where, where? Wendy Lee said? Um, watching television? Mm -hmm. um, but the question is where? Where is Hiroshi watching television? Where is uh, la respuesta? Perdón, me escucho muy bien. Okay, no problem. Uh, Wendy, uh, let's see, ayúdele, please. Uh, Jorge Orlando, ayúdele, please. Where is Hiroshi watching television? Where? Hiroshi is watching television at Tokyo. Okay, there you go. He is or he, Hiroshi, cualquiera de los dos, right? El pronombre o el nombre. Hiroshi is watching television at Tokyo. Okay. Él está en Tokyo a las 9 de la mañana viendo la TV, right? Nice. Uh, Nelson, Adam, uh, what's Celia wearing? What's Celia wearing?
Nelson Adam. Teacher. Mm -hmm. yes. What is Celia wearing? Mm -hmm. She is uh, going to work. Yeah, she is going to work, but the question is, what is she wearing? What is she wearing? Oh, she, she is wearing a Brasilia. Hmm? Brasilia, that would be the city, Nelson. Ese es el lugar donde ella está. Pero la pregunta, what is she wearing? ¿Qué dijimos que era wearing? Usando. Usando, usando. vistiendo oh, usando. la ropa. Ah, oh, no, aquí está donde la Sandra. Vaya. It's wearing the dress. The Pero en este, dress, no, eh? en este, what's Ajá. Uh -huh. And jacket. Okay. ok, a red jacket, acuérdese que las palabras de lo que yo voy a describir siempre van antes del nombre, ok, so sujeto, verbo, complemento, she is wearing a red jacket, ok, or she is wearing uh, high heels, right, so she's wearing high heels, Nice. Uh, Jorge Ulises, uh, what's Marcos wearing? What's Marcos wearing? What's Marcos wearing? Uh, Marcos wearing a pijama. Okay, and the bird to be, donde me lo deja? One more time, Jorge Ulises. Marcos is wearing a pijama. Nice, okay, Marcos is wearing pajamas, right? There you go. Nice, uh, the next one, that will be uh, why it's Marcos getting up, okay? Why it's Marcos uh, wearing up? Why it's Marcos getting up? Let's see, ¿qué piensan? Why? Because, because it is 6 a.m. Okay, can be because, muy bien, cuando tenemos la WH question why, dijimos que la respuesta siempre va con because, right? Why it's Marcos getting up? Oh, because it's 6 a.m. in the morning. So probably he needs to go to work, right? So probably, we don't know, ya no sabemos, pero... We can think that he's getting up because he needs to go to work. Si no, usted no va a trabajar, no creo que se levante a las cuatro de la mañana, si no va a ir a trabajar, right? So, that's why, nice. <laughs> okay, uh, let's see. Uh, why are James and M having lunch? Why? Why are James and M, um, James and M having lunch? ¿Quién sabe? Why? Because it's noon, teacher. Because it's noon. There you go. Because it's noon. No va a estar al almorzando a las 4 de la mañana. No va a estar almorzando a las 10 de la noche. Right? So, ella deja desayuno y cena. Right? Nice. Uh, let's see. Vamos bien. ¿Cómo se sienten con el present continuous? ¿Creen ustedes que, que sí? Está claro cómo vamos a usar. Miren, aquí están los, las terminaciones, las reglas. ¿Se acuerdan de las reglas que vimos ayer, verdad? Hay que practicar. Sí, hay que practicar más que todo lo que son las fórmulas, ¿verdad? Right? Las fórmulas que vimos de los verbos, ¿ok? So, we have nine more minutes. Eh, prácticamente ya terminamos, esto lo vamos a dejar para mañana. Aquí tenemos activities, right? So, end the reading, la, la última página que tenemos aquí es una lectura, ok? So, y se acabó, miren, ya no hay más. So, uh, we have eight minutes, so, ¿qué vamos a hacer en ocho minutos? Vamos a ver. Eh, vamos a ver, uh, Wilmer Omar, give me a positive 
sentence uh, uh, present continuous, right? Present continuous positive sentence, any subject, any subject. Wilmer Omar. Wilmer Omar, ¿qué se me hizo? Se escabulló. Ahí estaba, pero cuando dije Wilmer Omar se fue. <ríe> me tiene miedo Wilmer Omar, ¿qué le pasó? Bien, um, ya le voy a preguntar la siguiente Wilmer, no crea que ya no le voy a preguntar, no se me esconda. <ríe> Evel, Virginia, give me a positive sentence, present continuous, positive, Evel, Virginia. Evel Virginia, uh huh? Hola, hola. Evel Virginia, no? No, Virginia. Okay, vamos a ver. Ayúdele, Wilfredo Alexander. Wilfredo Alexander. Positive sentence, present continuous. Okay, no sé si es. I am studying English. Okay, I am studying English right now. There you go. I am studying English right now. Thank you. Nice. Uh, Joel Elias are the same uh, sentence, but in negative. Okay, lo mismo que dijo Wilfredo, pero usted en negativo. Ajá. Uh -huh. No, y si le quedó mal, teacher. Teacher. Hello. Ajá, Wilmer Omar, negative. Uh, negative. Hola. Uh, ah, no, es que tenía, tenía una, una atendiendo algo aquí, teacher, cuando no sé, no. Me dijo, vuelvo a repetir, porfa. Ok, Wilfredo, Repite. Wilfredo, he says, I am learning English right now. So, the same sentence, but in negative. But, uh, eh, no, I am no, no. Mm -hmm. One more time, one more time. Ahí tienen la estructura, la fórmula, cómo se va a formular esa oración. ¿Qué va primero, qué va después? Ajá. So, híjole. <laughs> 